Du har ret til at blive hørt om, hvor du vil bo, hvis dine forældre bliver skilt. Og du har pligt til at betale skat af det, du tjener i dit fritidsjob. Hele det demokratiske samfund er bygget op omkring nogle rettigheder og pligter. Hvad vi må og hvad vi skal. Så lad os lige se lidt nærmere på dine rettigheder og pligter. Du har for eksempel pligt til at blive undervist fra du er 6 år og ind til 9. klasses niveau. Og du har ytringsfrihed, så du har ret til at sige din mening. Men det er ikke det samme som, at man bare kan sige hvad som helst. Jeg må for eksempel ikke beskylde nogen herinde for at stjæle statskassen, uden jeg har solide beviser. Så kan jeg blive anklaget for en jurier, altså at sprede falske rygter, og det kan jeg blive straffet for. Så det med rettigheder og pligter, det er en ret kompleks balance. Lad os lige tage tre hurtige eksempler. Ytringsfriheden, den gælder også på nettet. Du må dele rigtig meget, men du må selvfølgelig ikke tage billeder af andre i private situationer og offentliggøre dem. Du må heller ikke gå ind på en andens telefon og kigge på billederne uden at have fået lov. Og du må helt sikkert ikke sende dem til dine venner. Det er en krænkelse af privatlivets fred, og det er en rettighed, der sætter grænser for ytringsfriheden. Nogle gange er det også et spørgsmål om, hvad man som samfund synes er rimeligt. For eksempel besluttede Folketinget i nullerne, at sms'er, e-mails og hvad man ellers laver på nettet skulle registreres. Det gjorde man for at kunne opdage og stoppe mulige terrorangreb. Men mange mener, at det indskrænker borgernes frihed for meget. Så hvad er vigtigst? En anden ting, der bliver diskuteret meget, er præventiv anholdelser. Det er, når politiet anholder nogen på forhånd for at forhindre dem i at bryde loven. Det sker nogle gange ved demonstrationer eller fodboldkampe, som politiet vurderer kan udvikle sig voldeligt. Men hvor går grænsen mellem en fornuftig forholdsregel og et brud på vores forsamlingsfrihed, som jo netop betyder, at vi gerne må mødes og demonstrere? Det er en grundlæggende rettighed i et demokrati. En anden helt grundlæggende rettighed er vores religionsfrihed. Staten må ikke bestemme, hvad du skal tro på, og du har lov til at dyrke din religion frit. Ligegyldigt, om du gør det ved at gå i kirke, moské eller synagoge. Det står i grundloven sammen med de andre frihedsrettigheder, som beskytter os som borgere i Danmark. Det er grundloven, der beskriver fundamentet for vores demokrati. Men vi har også andre rettigheder. Danmark har for eksempel skrevet under på FN's verdenserklæring om menneskerettighederne, som indeholder de rettigheder, mange mener burde gælde for alle i hele verden. Den siger for eksempel, at ingen må blive diskrimineret på grund af deres hudfarve, religion eller køn. Vi har også skrevet under på FN's børnekonvention, der udvider menneskeretten for børn, fordi de er mere sårbare end voksne. Og vidste du, at ferie er en menneskeret? Det står i paragraf 24 i menneskerettighedserklæringen. En hver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden og til periodisk ferie med løn. Her i Danmark er det nok ikke den ret, som vi skal kæmpe mest for, men i mange andre lande er ferie absolut ikke en sag. Verden har ændret sig meget siden grundloven og menneskerettighedserklæringen blev skrevet. Bare det, at vi alle sammen har telefoner og computer, er ret nyt. Så måske er der brug for nogle flere grundlæggende rettigheder for at beskytte os som borgere i det digitale samfund. Hvilke rettigheder mener du er de vigtigste? Og er der nogen, som vi mangler?